நம்ம உயிர் வேளாண்மை சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் இன்று என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தென்னையில் வந்து வெள்ளை ஈ தாக்குதல் இருக்குது ஸோ அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் என்னென்னங்கிறத அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாம் வந்து நம்ம உயிர் வேளாண்மை சேனலில் வந்து போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் கண்டிப்பாக தவறாமல் எல்லா விவசாயிகளுமே பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனோட தகவல் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் நம்ம இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தென்னையில் வந்து வெள்ளை ஈ தாக்குதல் இது வந்து இன்றைக்கி மிகப்பெரிய பாதிப்பாக இருக்குது ஸோ இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான வழிமுறைகள் இருக்குது தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் வந்து என்னென்ன மாதிரியான வழிமுறைகள் வந்து அறிவுறுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வெள்ளை ஈ தாக்குதல் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முறையை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தென்னை விவசாயம் பண்ணக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வெள்ளை ஈ தாக்குதல் தான் இது குறிப்பாக வந்து கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் சேலம் நாமக்கல் அதே மாதிரி கரூர் தஞ்சாவூர் கடலூர் கன்னியாகுமரி இந்த மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கனால இதோட பாதிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது எவ்வளவோ கெமிக்கல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க இருந்தும் அதை அவங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியலை ஏன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கனால் இது வந்து மழை காலங்களில் வந்து அது பெருசாக தெரியாது அதோட உற்பத்தி அதிகமாக இருக்காது அப்படியே ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் வெயில் காலங்களில் வந்து இதோட உற்பத்தி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கனால் தென்னை மரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓலைகளோட அடிப்பகுதிகளில் தான் வந்து அதிகமாக குவியல் குவியலாக இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கனா முட்டைகள் அதிகமாக போட்டு வைக்கிது போட்டு வைக்கக்கூடிய முட்டைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெழுகு பூசின மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதிலேருந்து வரக்கூடிய இளம் குஞ்சுகள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சையம் ஃபுல்லாக சாரையும் உரியும் உறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மரமே வந்து ரொம்ப ட்ரையாக காஞ்சி போன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்து ஒரு இருபது அல்லது முப்பது நாட்களில் வந்து அந்த இளம் குஞ்சுகளை வந்து முழுமையான வளர்ச்சி அடைந்து வெள்ளை ஈக்கலாக மாறிடும் அதே மாதிரி காற்றடையக்கூடிய திசைகளில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கனால வேறு பக்கம் நகர்ந்து அப்படி வெள்ள ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து இதோட பாதிப்பு இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இதோட பாதிப்பு அதிகமாகும் போது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கனால மரத்தோட வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுது உற்பத்தி திறன் குறையுது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கனா மரமே டோட்டலாக டேமேஜ் ஆகிடுது ஸோ இதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் நிறைய விவசாயிகள் வந்து தடுமாறுறாங்க ஸோ அது மொதல் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கனால கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான வழிமுறைகள் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை நம்ம அந்த பக்கம் பார்க்க போகிறோம் கெமிக்கல் மட்டுமே இதுக்கு தீர்வாக இருக்காது கெமிக்கல் பயன்படுத்துகிறாங்க ஓரளவுக்கு நிறைய பேருக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் நிறைய பேருக்கு கிடைக்காது ஆனால் அது மட்டுமே தீர்வு கிடையாது அது இல்லாமல் அடிஷனலாக சில வழிமுறைகள் இருக்குது அதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதுக்கு நம்ம தமிழ்நாடு அக்ரி யூனிவர்சிட்டி வந்து சில வழிமுறைகள்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அது எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கனால் நார்மலாக வந்து மஞ்சள் ஒட்டு பொறி அந்த மஞ்சள் வண்ண ஒட்டு பொறின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பொறிகள் வந்து அதிகமாக வைப்பதன் மூலம் இதை ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தலாம் குறிப்பாக வந்து அந்த மஞ்சள் வண்ண ஒட்டு பொறியில் வந்து ஆமனுக்கு எண்ணெய் தடமான ஒட்டு பொறிகள் இதை வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு பத்து அப்படிங்கிற இடத்துல பத்து இடத்துல வைக்கணும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு அடி ஹைட்டில் வந்து நம்ம கட்டி விட்டுறணும் ஒரு பத்து இடத்துக்கு மேலே அந்த வயலில் வைக்கும்போது ஓரளவுக்கு வந்து இந்த ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கும் ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கனால் மஞ்சள் நிறம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கனால் வளர்ந்த வெள்ளை ஈக்களை வந்து கவரும் தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கனால் மஞ்சள் விளக்கு பொறி இந்த மஞ்சள் விளக்கு பொறியை வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்னம் தோப்புகளில் வந்து மாலை நேரங்களில் ஆறு மணிலேருந்து இரவு பதினோரு மணி வரைக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம வைக்கணும் ஏக்கருக்கு ஒரு ரெண்டு அப்படிங்கிற அளவில் வைக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து ஈக்களை கவர்ந்து அதிகமாக அழிக்கும் இது ஒரு முறை ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்று பார்த்துக்கிட்டிங்கனால் நம்ம எந்த தோப்பில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து இந்த மாதிரி பாதிப்பு இருக்குதோ அதே மாதிரி அந்த ஈக்களோட கழிவுகள் வந்து தேன் கலந்த பசை மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கருப்பு கலரில் அந்த கழிவுகள் வந்து கரும் பூஞ்சானம் பிடிச்ச மாதிரி வந்து இலையோட அடிப்பகுதி ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் நினப்பாங்க அந்த அடியில் இருக்கிற கருப்பு வந்து என்னென்னு தெரியாமல் இருப்பாங்க அந்த வெள்ளை ஈக்களோட கழிவுகள் தான் தேன் பசை மாதிரி இருக்கும் அது வந்து க அது அதிகமாக போடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் கருப்பு கலரில் பூஞ்சாம் பிடிச்ச மாதிரி அந்த இலையே ரொம்ப கருப்பாக டேமேஜ் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம வந்து இந்த கரும் பூஞ்சானம் பிடிச்ச அந்த டேமேஜையும் ஸோ அந்த வெள்ளை ஈக்களையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வந்து தண்ணி வசதி அதிகமாக இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணல
தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலகங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒட்டுண்ணிகள் வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட நீங்கள் விசாரிக்கும் போது உங்கவங்க அவங்க மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோட்டக்கலைத்துறை டிபார்ட்மெண்ட்டு வேளாண் அறிவியல் நிலையம் சொல்லக்கூடிய கேவிகையில் வந்து விசாரிக்கும் போது கண்டிப்பாக இது கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஒட்டுண்ணிகளை வாங்கி நம்ம உங்கள் தோப்பில் விடும்போது கண்டிப்பாக வந்து வெள்ளைக்கெல்லாம் அதிகமாக அழிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து கிரைஸோ ஃபர்லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இறை விளங்கி இருக்குது இது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வளர்ந்த ஈக்களோட இளம் குஞ்சுகளை வந்து அதிகமாக உட்கொள்வதனால வந்து இதோட உற்பத்தி திறனை ஓரளவுக்கு குறைக்குது ஸோ இதுவும் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா சேம் அதே மாதிரிக்கே வேளாண் அறிவியல் நிலையங்கள் தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலகங்களில் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதையும் வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா அப்படின்னா அந்த முட்டைகள் அடங்கி அந்த அட்டையை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து அந்த ஒற்றுமையில் உற்பத்தி ஆகி கண்டிப்பாக அந்த ஈக்களை வந்து அதிகமாக அழிக்கும் ஸோ இது ஒரு முறை இதையும் நீங்கள் தவறாமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா கெமிக்கல் மட்டும் நீங்கள் பயன்படுத்துனீங்க அப்படின்னால் முழுமையான ரிசல்ட் கிடைக்காது இதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அது நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்க நிறையா நல்லா ரிசல்ட்டும் கிடச்சிருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நிறைய விவசாயிகள் இந்த சம்மந்தமான தகவல்கள் தெரியாமல் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக தோட்டக்கலைத்துறை போங்க அவங்க தொடர்பு நம்பர் வாங்கி பேசுங்கள் அதே மாதிரி கேவிகேஸ் வேளாண் அறிவியல் நிலையங்களுக்கும் விசாரித்து போய் அங்கேயும் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது சம்மந்தமான ஆலோசனை தகவல் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக அது எல்லாருமே இதை பயன்படுத்துங்க பயன்படுத்தி ஓரளவுக்கு இந்த தகவலை வந்து யூஸ் பண்ணி பயனடைங்க இல்லை அப்படின்னால் வெறும் கெமிக்கல் மருந்தே அடித்து அடித்து இதோட உற்பத்தி வந்து கண்டிப்பாக வந்து பெருசாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது தென்னை உற்பத்தி டோட்டலாக வந்து உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த தகவல் அனைத்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் மேலும் சில தகவல்களோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்